线上的爱奇艺的小伙伴们，大家好，欢迎各位来到今天的淘场通告日，我是爱奇艺的主持人小瑞，欢迎各位网友。那今天呀，来我们爱奇艺扫楼的是小瑞的老朋友啦，也是最近正在我们爱奇艺热播的一部大剧《灿烂的转身》当中的三位主演，让我们欢迎齐恩、邓佳佳和张俊宁，欢迎。Hello hello hello, 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 hello， 然后三位先跟爱奇艺的网友们和喜欢你们的观众们打个招呼，好不好？山峰姐姐，好 ，Hello， 大家好，我是秦岚，是爱奇艺的老朋友。然后这次我们剧里面饰演的角色是。苏菲，哎，欢迎菲姐哎哎哎哎，然后是菲姐的金牌助手、哎、，Hello， 助手，对，保镖就是我<笑><笑> ，Hello， 大家好，我是佳佳，我在剧中饰演安妮，嗯，下面这一位帅气，但是让我在剧里恨得牙痒痒的 ，Hello， 大家好，我就是在剧中的渣男严伟伦的扮演者张俊宁 ，Hello，, hello 我的前夫，<笑>欢迎前夫哥。<笑> OK， 那三位今天来我们这里扫楼呢，除了各位可以在爱奇艺站内观看到我们的直播之外，还可以在爱奇艺、爱奇艺电视剧《灿烂的转身》官微以及秦岚、邓佳佳和张俊宁的微博账号当中同步观看到。所以在这里呢，我们要感谢一下新浪娱乐微博电视剧、新浪电视微博直播对今天的大力支持。各位也可以上微博参与《灿烂的转身》的话题，然后来解锁更多的精彩内容。那三位。先来聊一聊演这一部剧的感受，好不好？因为发现每个人的角色都非常的鲜明。我们从前夫哥开始，好不好？前夫哥，好好好，因为这次我说我，哎呀，太太挑战了，演一个这么这么渣、这么坏、这么渣的一个男生，就是严伟伦。我觉得就是对于我之前我从来都没有想过我会能演这样的一个角色，但是其实。很其实很过瘾了，我觉得我们就是一块演下来，嗯嗯、就觉得每场戏都哇这么抓嘛，但是就很过瘾，对,对、嗯，就是一个很不一样的一个体验，很精彩的一次体验。所以大家一定要看完这个，就所有的女孩要会保护自己，识别渣男，要远离渣男，<笑>求生欲好强啊<笑> ！OK， 那佳佳这个角色，安宁好像跟你过去演绎的角色区别也蛮大的。对我从来没有演过一个那么酷、一个那么中性，还是体育系的这样的一个女。对我我我蛮喜欢安宁的，呃，不管是她的短发，现在然后，因为我们两个转化了，我们俩转化了，我们俩转身了，互换了，你中有我，我中有你，转是吧？对，我我之前也是为了这个戏去剪了短发，然后。嗯，就不管他的外表的那种穿搭呀，然后以及到剧情，我都蛮喜欢这个角色的。嗯 ，OK， 那我们来聊一聊苏菲这个角色，呃、好像也蛮不一样的。嗯、是，就跟我以往的角色会有一些不一样。然后我当时看剧本就觉得这故事太爽了。嗯，就前面的故事，尤其是司机老公的时候、嗯，我觉得能遇到一个这样的剧本还是挺珍惜的。然后又知道有这么好的演员们可以一起合作。我就觉得啊、哦，这是一个特别特别想尝试跟挑战的机会。OK， 那看来三位都在这个角色的塑造上有一些属于自己的转身。那我们目前来看啊，这个转身也是很灿烂的，所以同事们才这么喜欢。那一会儿三位也会把你们的爱意回馈过去，因为我们准备了礼物来，工作人员帮我们往过推一推，好不好？哇！哇，我们看看，然后三位介绍一下，把自己准备了什么啊？兰姐准备的是奶茶和咖啡，对不对？这个鸡肉粥，<笑><笑>不是我准备的附加。对，就是下午茶。我觉得大家追剧的时候一定要，呃，喝点下午茶，可以甜甜美美的追剧，让大家嗯,嗯，美美的看起我们的戏。OK， 那佳佳准备的是、嗯、这个，应该是我的，但是这只是一部分，其实有大概有应该，我准备了一些。啊、uh, ，那边有样品，我们可以展示一下。好、啊，样品哦，俊宁哥帮我们拿一下。对，健身子，哇，太有心了，佳佳。对，我这这还有包括那个滚轮啊，还有那个健身环展示。其实这种东西都是我们在室内，这个、就是大家在工位上，哦、然后这个好都可以、啊这个，而且边追剧也可以边健身。对对对，是哇，这个很实用，对，就是可以。这些同事们之后啊，在工位上一定要健身起来，因为这是佳佳的心意、嗯。然后这个比较大的呢，一会儿扫楼过程里面我们就不发，我们把小的跟大家。发一发，大的换一种福利方式，回头我们在微博抽奖送大家。Okay, 好,好的，好的，好的。那俊宁哥，你的是？那那我会这次准备了一些护肤的套装，因为我觉得大家女孩子就是在换季的时候是需要一些那个滋补，皮肤滋补，然后好体贴、啊啊，然后还有我的一些小卡片啊。哇，这这是来发福利的，这是福利哦。而且提醒大家，里面会随机掉落亲笔签名版的哦。对对对对,对，好哎，这一张就能看出来俊宁哥的身材很好。刚刚有健身器材，不如在这里给我们
，浅浅的展示一下吧。这个怎啊？这个是怎么展示啊？好不好？这个是拉的背，拉好拉背的。哦，这是要拉背的。拉背的啊,啊，就比如说这样、嗯、这样拉都是可以的，还有背后也可以。哦、oh, ，OK， 还有滚，哇、wow、哦、oh, ，OK。行，这里全是健身达人，健身达人。那我们,我们组全是健身达人啊，就别看。啊、<笑>对，出发，我们扫起来，一会儿边扫边给大家送一送，好不好,好,好？来，这边请各位。好，我们扫起来。啊，辛苦啦，大家辛苦啦！这个健身的这个就两份也太少了吧？没有，它里面还会有一些后面的补货。大心大心，让同学们在后面多准备一些健身套装，好不好？大家，当心当心当心！对，小心小心。小心小心小心！福利啦！好，我们小心一点，然后一会儿过去，同事们在通道那边，大家就可以问问他们啊、嗯，有没有看我们苍狼的转身呀？好的，看到第几集了呀？好，好你有看，我知道了。好的，应该快接近尾声了，最近往前。没事，没事。来，一起，一起，一起，我们一起来，来。超市昨天的剧情里竟然敢拿捏我们苏菲，是啊，我们看见了，就是。我在，我在，我在里面，其实捋捋的都会掐脖子了，对啊。对啊。我觉得好像经常掐你脖子，对，我都忘了。好几场戏，看我今天穿这个不就要打？要盖住，真的是没有看到。他掐我脖子，没有。你知道那场，我觉得我那个啤酒瓶应该砸，应该砸上去。这掐脖子一共掐两。同事们，秦岚、张嘉佳和张建宁来喽！好，来送一下，送一下。谢谢，小科的。来来，这个是健身的小器材，然后还有还有，这是兰兰给大家买的小奶茶。这个是去年给大家的护肤品，管在前台拿啊。产品。然后还有去年的签名照。来来来，这是护肤小产品。俊宁哥，后面这位很喜欢你的朋友想要礼物。哦哦，好的好的。好掉渣，掉渣礼品。哦好，好好，我要你的。哥，你们来。俊宁哥，这边要小卡。来来来来。哎，还有一些健身的那些。这是我的护肤小礼品。嗯，太。哈喽哈喽。来来来来来，这是我的护肤小套装。对，一定要远离渣男哦！真是，远离渣男，是严伟伦，不是张俊宁，是啊，不是张俊宁，张俊宁给我个礼物吧！啊，好，来来来来来，这有个调查表。担心担心担心，来来来来，担心担心，不抢不抢不抢不抢不抢不抢不抢。不用抢了，好吗？同学们，来，今天我们还准备了掉渣饼啊，希望大家在生活里不要遇到渣男。这是我的签名小卡片，擦亮眼睛。来来来，这是我的签名小卡片，谢谢谢谢谢谢支持，这是我的签名小卡片，谢谢谢谢。小心小心，对对对对对，小心。来来来来来，小心小心，掉渣饼，掉渣饼哦，擦亮眼睛。这是我的签名小卡片。请问你们山峰姐姐美不美？来来来，问你们姑娘。瘦不瘦？巨瘦吧。好了好了好了，这瘦不瘦？是吗？不要移吗？哎，你俩也太实在了，那手倒的那么快。啊，应该倒慢一点。也可以，还有还有，后面还有。这是我的签名小卡片，送给你们，谢谢谢谢谢谢谢谢。后面的同事马上就来啊。哦，下午茶。Hello， 你好，这是我的签名小卡片，来送给你们。来来来，来来来，来，送给你，送给你，这是我的签名小卡片，送给你。哎，我把这名字都发。你好，这是我的签名小卡片，送给你们。我们俩是不是太实在了？我们俩是不是？同事们，佳佳还准备了很多健身的内容。我的签名小卡片，邓佳佳准备了很多健身器材哦，在前台。这是我的签名小卡片，送给你们。来来来来来，谢谢谢谢。来，还有健身，那还有这些啊，这些对不对？你好，这是我的签名小卡片。好，我们转身啦，往右转，各位右转。来，这是我的签名小卡片。右转，各位。你好，这是我的签名小卡片，谢谢。来，这是我的签名小卡片，好的好的，送给你们。哎，有熟人哎。好。Hello Hello。来，这是我的签名小卡片。进去，第一个掉渣饼进去。好的 ，OK， 我们继续出发。好，走。好嘞。好了，这是我的我我的签名小卡片，来，你们你们放一下。
，好，送给你们。好，给大家发一下。这是大家准备的健身套装，朋友们。哦，健身套装可以可以在公众号上，可以在公众号上锻炼身体。我的签名送给你们。天哪，我在听到的背后，他的腰就是我的一张。对，他的腰是的，没有是的，谢谢。可能我的头围都不止，怎么可能？我的头围是一定不止。我的腰五十六，就是啊，就是我，真的是我的头围，我甚至五十八点五。你不要说出来呀、啊！救命！对不起啊！啊！发一发，这是蓝。同学们，请来邓佳佳、张俊宁来扫楼啦，给大家送礼物。来来来，这是我的签名小卡片，送给你们。辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。来，这是我的签名小卡片，送给你们。来来，这是我的签名小卡片，送给你们。来，我的签名小卡片送给你们。来，不好意思，本子不可以签了，同学们，本子不可以签。各位同学，下次带签名照来，好不好？这是兰兰的，你来签。哦哦哦哦哦。不要急，不要急，佳佳的，佳佳送的健身的小套装。走，来，这是我的签名小卡片，送给你们。来，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐。你好，这是我的签名小卡片，送给你们。来了，今天怎么这么多人？你好，这是我的签名小卡片，送给你们。昨天啊，昨天晚上啊，都是来求祝福的，都是来求祝福的。来，这是我的签名小卡片，送给你们。好，送给你，这是我的签名小卡片。同学们，灿烂的转身快，结集了，记得去看。来，这是我的签名小卡片，送给你们。这边也发一发。啊，这是我的签名小卡片，送给你们。来来来来，来。你好，这是我的签名小卡片，送给你们。来，这是我的签名小卡片，送给你们。来了，铁铁在，谢谢。啊，来。有点空间，有点有点挤了，谢谢。来来来，我的签名小卡片送给你。不要挤了，小心小心。刚才好好啊。是是。啊。记得看，看。记得看，记得看。来来来，我的签名小卡片送给你。哥，你稍微往前来点，镜头估计都拍不着你啊。往前来点。来，来，这是我的签名小卡片送给你。来，还要补货吗？下次，下次，下次我们带照片来哈。来，这是我的签名小卡片送给你，送给你们。下次带照片哦，好好。这是我的签名小卡片，送给你，送给你。这边发一发，君君，这边发一发。把这我的签名小卡片。多给几张，你们分一分啊。对对对对对。多给几张，你们分一分，分一分啊。来，这我的好，来。这个好实用哎，很好发。这个好发。来来来，这是我的签名小卡片。继续加油！来。来来来来，这是我的签名小卡片，送给你们。同学们，不拿，咱们不抢啊，都有都有，都有都有。多了，多了。来，这是我的签名小卡片，送给你们。好了，好了。这是我的签名小卡片，送给你们。你往前走啊，你倒是。这是什么礼物？你们好漂亮！哇！来来来，这是我的签名小卡片，送给你们。来来，同事们，谁在喊姐姐三二一，一起给我喊一个姐姐杀我，好不好？来，三二一，杀我！谁在喊姐姐三二一，一起给我喊一个姐姐杀我，好不好？来，三二一，啊，姐姐杀你们！好。哎，来，这是我的签名小卡片，送给你们。同事们在要福利啊！啊，太太要福利了。一会儿找个机会弄一下吧。来来来，这是我的签名小卡片，送给你们。来，来，可以加一下吗？好，慢一点，慢一点。来，这是我的签名小卡片。同事们，看灿烂的转身。小心，小心。姐姐。对对对对对，姐姐一定要远离。我想看一下这个。陈兰姐，你看那个表情包，好有意思啊！来来来，哇，远离上的哦，姐姐很帅哎，你热吗？我我热
，我挺热。说一下我们的礼物。来来来，这是我的小卡片，谢谢。好开心呀、啊！大家好快乐！今天的第一期，大家有没有发现？你好，这是我的签名小卡片，送给你们。谢谢，来，南菩萨，多谢啊！我都出汗了。来来来，我的小卡片，签名的哦。女性典范，好的，哇、wow ，你是会整活的，女性典范，女性典范，不错不错不错，张建明是严伟伦，是是是，让我们看看，看看腹肌呀，严伟伦，哎呀，哎，小心，没事没事，没事吧？先老同学收一下，等我先走，好，没事吧？没事没事，这个叫岁岁平安，小姨妈，走。小鱼妈，小鱼妈，哎，本子不能签哈，下次拿照片来啊，下次拿照片来。好、嗯，下次拿照片。下次拿照片哦，因为其实大家也很想给你们签，只是我们签在纸上呢会不太方便。你好，这是我的那个小卡片，签名签名的小卡片是。哎呀，别挤别挤别挤，我怕碰到身上了。等一下，等一下，等一下。你好，这是我签名小卡片，送给你。累不累？来，稍等，稍等一下，我们在这里合张照。同事们，听我说，大家安静一下，再给大家一个拍大合影的机会，好不好？不急不急，同事们，安静，我们稍等一下，我们在这跟大家拍一张大合影，好不好？来来来来来来，同事们往后走一走啊，往后走一走，大家把手都露出来啊，把脸都亮出来。想合影的到后面来，好不好？来，这边你们稍微往后一丢丢啊，有点挤。我们看哪个机位来着？志杰老师在哪里？我们对啊，在那儿，在那儿啊、哦。好，那个机位，上面那个机位啊。好，来，同事们，手举起来，三二一。立发在这里，发完我们要。啊。大家好，我是秦岚。我们现在在灿烂的转身当中，跟大家宣传我们要大结局了。哦，支持支持再支持。对，一定要去看，然后佳佳。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是佳佳。然后在灿烂的转身当中饰演安妮。对，希望爱奇艺的各位观众朋友们能支持我们。我们不是还立了很多八千五什么九千的 flag 吗？对对对对<笑>也不知道来不来得及。来得及，来得及。就给他实现，<笑>就靠你了。啊、uh, ，对。<笑>大家想不想看啊？对，到时候俊宁有泳装派对。对哦，不是你们俩吗？哎、呃，就是一起，一一起。对，我太想看了，俊宁也打个招呼。呃、哦、，Hello， 大家好，我是张俊宁，我在《灿烂的转身》当中饰演的是严伟伦，大家一定要远离严伟伦，远离渣男哦。欢迎前夫哥。<笑> OK， 来，我们刚刚其实，在扫罗过程里面，三位私下我们刚刚在聊说，感受到了陶场员工们的热情，嗯、太热情了。第一次来，对我现在还在那个惊魂未定当中。就是大家太棒了，就是大家喊那个口号，是我们那个宣传稿吗？给的没有，全是自来水。就真的是太厉害了，就是让、哎、我觉得啊，这次扫楼就显出我们的气势了啊！啊，有梗，心里有底气了。先给同事们点个赞，然后一会儿的过程当中呢，我们也会聊很多和剧情有关的东西，然后也希望我们的有才的网友们、有才的同事们，可以把这些片段啊，多多的去二。创我们欢迎大家去传播，欢迎大家整活对，我们喜欢看大家搞什么表情包呀，整大小剪辑呀，对。那下面我们先从剧情开始聊起吧。大家都说啊，这一部剧看着很爽，嗯，是一个爽剧
。那我看的时候也觉得每一集都有让我很气，但又有很过瘾的点。所以三位能不能先来回想一下，在拍摄整部剧的过程当中，哪一个情节是你觉得最爽的，或者说你觉得站在别人的视角上来看最爽的？我觉得其实前几集都会很爽啊、嗯，就是我们在家里的一些戏，嗯、因为我们一开始我们都还说我们我们俩的戏之间的感觉像在谍战一样的侦查反侦查的那种感觉。就一开始我怀疑是那佳佳演的安宁是好像跟我老公有一腿，对，然后,后来看不对啊，是不是？<笑>揪出了一个，会喜欢这一块，就是。<笑>怎么还有个孩子？难道我老公背着我在外面还有了孩子？就特别特别天马行空的那种想象、啊。然后直到后来发现，到底谁是揪出了？呃，就是破坏我们家庭那个之后，然后我就绝地反击。而且这个反击的过程里面也有很多有趣的内容。我记得第一个让我自己觉得哇哦，就是。转身去上厕所，结果实际上呢，一双眼睛在背后盯着你的手机，有没有？对，就是。但同事叫包贝这种梗是怎么想出来的呀？真的，我也是醉了。哦、好抓马！关键是苏菲也相信他没有，其实他没有相信。对，苏菲是我看你能玩出点什么花样来。我觉得，我觉得，我觉得严伟伦跟苏菲就是高手过招的，嗯、都是，都都是。非常的，就是说你继续，嗯，我奉陪，对,对,对我看你怎么演对 ，OK。那如果说剧是爽剧的话，那我们就不得不提到一个词啊，就是说爽文。那如果说呃，秦岚和邓佳佳饰演的这一对好朋友苏菲跟安宁是爽文姐妹或者爽剧姐妹的话，嗯、问题来问到两位了，平时会看爽文吗？会，就是就是觉得你那个节奏就特别好，然后就是看着很过瘾。过瘾就好。那佳佳会看吗？或者偶尔看过吗？我觉得我们的剧本就很爽。嗯，对，剧本就是爽。我当时看剧本的时候，完全是一种读者追追追连载的那种感觉。那种感觉。对，我都不知道安宁到底发生了什么。嗯，对，所以就后面一直看到，当然，对，就是说了爽的那个那个。君君不好意思啊，就是，<笑><笑>就想听这个。就是、有一场有一场打那个那个那个苏菲那个，我觉得啤酒瓶真的应该砸上，<笑>就是掐脖子。我在戏里面被他掐了两次脖子，你看我今天戴脖套来的，我有护住，扛住伤口。就万一他一会儿聊聊再掐我脖子，我有备而来。我在，你往这儿掐。我在，啊、我在。我,在我,我老掐我脖子。不是，我刚刚在想，我想迅速把我的位置调整到那边去，要跟你势不两立。<笑>然后我们三个还有那个嘴巴接龙，三个对，就是扇巴掌接龙。我扇巴掌就是那一场。然后他又对，对是真的我应该真的那个。我有一个不情之请。我想在现场搞个事，我们能不能重复一下那个表情包？但我们不要挨到，就我们只是一个动势，可以吗？扇嘴巴的。三位难得同框了，我想到那个动图，但我们不挨到，我们绝对不挨到。大家，这是游戏，这不是演戏，好不好？那我跟你讲啊，这是我昨天那个就是。工作了一天，打那个网球，手有点儿，有点没有准儿。万一控制不住的话，我们可不管啊。对，我最近拍话剧力气也很大。力气很大。那行，各位，我们上过热搜的经典名场面，我们现场来表情包复刻一下。三、二、一。那我们试试吧。俊宁还手。呀呀。<笑>好抓马呀！这一段如果我们有在热搜上看到，就是各位的不是。我跟你们讲，太抓马，太抓马了。好，那我们回到刚刚那个问题，这么抓马、这么爽文的情况下，两位的角色如果用那种爽文的逻辑来形容你们的人设，应该是哪种人设呢？呃，其实我们都知道，秦岚以前演的很多角色是很温柔的嘛，像白月,白月光。我应该是白月光变成了黑月光，嗯、转身成为黑月光。这次的苏菲蛮飒的。嗯，对，灿烂的转身，很有手段。对，嗯，如果说是黑月光的话，我觉得是五彩斑斓的黑的黑月光。对对对对对，它还不只是黑，嗯，它还有很多面。OK，、嗯、那安宁的人设呢？安宁她就是金丝雀破笼变成了大佬。哇哦！我自从认识了安宁，我就靠山了。就是就是，反正对我我能保护我我我的。使命就是保护苏菲。嗯，他俩其实是 CP 了，对，只是跟。你突然觉得自己有点，你觉得这没有什么关系？确实觉得自己在这有点，对对，有点多余，有点多余，就路过磕一口，对对对对对，这这才是真正的 CP 啊。OK， 那我们也来问一下这个关于前夫哥的一个问题啊。如果说在生活里，你的另一半像你自己啊，像严伟伦这样出轨了。
那你会怎么处理它？跑啊，真的就是要远离它。送、就、你、是、一双跑鞋。碰到眼尾轮赶紧跑啊！对。然后呢？啊，报不报复？报复，要像苏菲一样的，就是全部都还回来，对吧？嗯、怎么个还法呢、嗯？如果你的另一半出轨了？啊、呃，那就是那就太多了，各具体情况具体对待了。这个招好不好？啊<笑>，你去好好的求一下苏菲，让她把安宁派给你。对。啊，安宁是。如果你能求到我。小高手。对。<笑>如果能求到我们两个同时出马，那就稳赢，是不是？珠联璧合。智慧和体力都有。体力、化身和力量，五力值百分之两百。OK， 那我们回顾一些在剧里面经典名场面的幕后花絮吧。嗯，嗯呃，秦岚在窗边喝酒那一场是一个大名场面。哦、拍那场的时候有没有什么好玩的事情跟我们分享一下？有，那场那场戏太好玩了。玩了嗯、因为其实我们虽然在家里是一个棚搭在一个棚里，嗯、但是它是也是有高度的。高度嗯。我那个他们就没有告诉我，嗯，他们就说，哎，你快去，你快去，去现场。我一到现场就看到你翻下去。对，我那天跟导演还在那个商量，我说怎么翻，我说这个一定要翻，最好能在那个集的结尾就感觉我喝着喝着酒，因为刚离婚，我就翻下去，人以为我跳楼了，然后他就进来。我刚刚一进来就看，我不知道那个窗沿其实是很宽的，对，他可以躺在那儿。对，就以为他一下子下。然后他真的下滑，他说。他说你干嘛？你这么？我说这很宽，很舒服、嗯，就真的是我自己，就是我齐兰说的那个词儿，也是我们两个就是私底下对话说的那个词儿、嗯。而那场戏，我们俩就是做了一些改动。对对对对对、嗯，我好像有记得采访里提到过，说加了那个。嗯，我怕在你面前哭爆。这是他家的，这是兰兰家的。兰兰家的很妙，因为原剧那场有点悲。对，就是他就觉得，呃，好像苏菲哭太多次了。对，就是想怎么样，这一场会有一些不一样的。他要哭，他要宣泄情绪，但是还有一些不一样的处理方法。嗯，我觉得这点兰兰家的很妙。然后他就，我觉得哭出来很没有面子。然后他，他就他那个他那个词也是他自己家，他说你都这个时候了，你还。啥？然后那一下就我们俩演员就很想笑，就是，就当时我家那一段也很勤劳，像本我，因为我平时就是有点就喜欢那种轻松啊，就开心。然后他也是那种，就是他老说、哎、你怎么回事？你怎么就我很像我们两个生活那个状态。你那个家的就是我很想哭，你有点撒娇，你知道吗？特别可爱，就哭得特别可爱。然后我呢就在那儿就说你都这样了，你还要什么面子啊？对。然后他也是含着眼泪，那些反正是蛮好看，就很生动，很鲜活啊。包括我送他戒指的时候，那后面那段就完全我们是自己家的。我们两个现挂的。他问这个多少钱，我说一百以内。然后我就说我从来没戴过这么便宜的戒指。我说人生总有第一次嘛。然后他说掉色吗？我说洗澡要拿下来。对对对，就是这一这一整段。对，就刚刚我们那些都是自己家的，嗯、就是现挂的词。所以还是两位很有默契，在现场能够碰撞出来很多火花、嗯，嗯，真的。所以他们俩是 CP 嘛？所以他们，<笑>我们也曾经是那个全部分，<笑>对，这是 BE 的啊 ，BE 的 BE 的，我们是 HE。哇，哇啊！你怎么把结局说出来了啊？哦，这是能说的吗？应该是可以能说吧，反正只要结不是直播吧，可以剪掉。这是直播，是直播。哦，哦对不起。<笑>前方，我的预期是这样，先让我的膝盖。只要剧里面你们俩没有 H E， 跟谁 H E 都可以，只要你前夫哥是 B E， 我都行、啊。大家往后看啊，不一定，对对对，往后看啊，不一定，不一定，不一定呢。我们的反转很多。对啊，对，最后的结局是，然后严伟伦和安宁在一起了，其实是这样的，你们去看了就知道了。我们这个戏 C P 都是可以互配的，对对对,对,对,对,对,对，而且配的绝对合理。对，对而且小新说大可不必。那这这这，我我可以接受， yeah. 你们能接，我不能接受，<笑>你能接受。<笑>一切皆有可能。来，那我们说到表情包了啊，我们绕到表情包号这个话题上面来。听说几位好像很爱用人家导演的表情包，还都晒过。导演蛮多表情包，怎么这么敢呀？怕什么？<笑>可爱呀、啊，而且他在现场，他老给我们示范，你知道吗？对，他很会演，演的又很好。是，对，声情并茂的。对对对，那个就是导演现场跟你 Q 出来的。对对对对对,对,对、嗯，本来就是说那个那个也是我们有好多线挂的，就是要试那个指纹，就是那个杨凯。啊、uh, ，在酒店，在酒店，我们俩不喝大了，然后就他给我录了一段视频，然后就说那怎么解锁他手机呢？因为我怕他在 P 
他是用他手机偷拍我的照片，什么不雅，我就赶紧翻译，我警觉心很强，然后就开始用两个指纹按，都没按开，人脸识别，然后就一识别的，因为他不睁开眼，那个瞳孔就识别不了，我对他把眼睛扒开了，然后最后说那扒开之后是不是他应该闭上，但是不就让他睁着，就那个扒眼的是导演出的主意。我们导演非常的会拍喜剧，我认为。对，节奏都特好啊。对，而且导演，你不觉得他去其实他生活中就是杨凯吗？就感觉他是那种就很喜剧、啊嗯，就很好玩，就很好玩，就让现场都非常活跃，然后声情并茂的给你讲所有的那个戏，然后就很好玩。我们能敢跟他开玩笑，就证明他是一个开得起玩笑的导演。没错，没错，没错。那三位会用彼此的表情包或者自己的表情包吗？最近群里用的比较多，嗯、蛮多的。对，分享一下呗。就是我有有我们俩干杯的，有我们干杯的，还有那个兰兰那个你去捉奸的那个转身啊，就就是那一开门，对对对，什么？老公，老公，啊、惊喜吗？这主持人，他在那儿都准备好了，然后那个谁就等着那个谁来了之后，然后突然我按什么了，老公，惊喜吗？对，特别欠的那种感觉。那你们要不然今天现场给我们粉丝们录上一两个表情包吧，我们想一想自己在剧里面比较经典的台词，让镜头抓一下，然后给大家到时候留一两个表情包。行，我就留那个老公，惊喜吗？那我们从俊宁开始吧。啊，那我们就演那个吧，就是我回来了什么的。然后就是一打开门，你应该演那个呀，你不演那个就是表情包，就是，呃，那个我那个你很经典的台词啊，不是说，呃，我爱，我爱我，我出轨跟我爱你没有关系，对，来来这个，这好不好？来这个来这个，这好不好？真渣呀！还有一个，还有一个，还有一个，但这个可能不准确啊，就是男人哪有不说谎的？啊，对对对，对不起啊，男士们，这个可以，这个可以，这行不行？可以用。哪位老师们？举个手，给我们示意一下那个啊，好，来，那就那就一起啊啊！哪个男人不撒谎的？我出轨跟我爱你没有关系。天哪，我的拳头已经硬了，<笑>是不是啊？太气人了！这个我觉得这是严伟伦啊，不是张俊宁啊。我的表情包已经在刚刚贡献了。<笑>来，来，没有，没有，就是在刚刚我们三个人那一下，我已经贡献了。他没抓上，他不会给他特写，抓上了吗？不会的，那一会儿再试一下。来，兰姐，你先来刚刚那个。好，好我我对哪台机？绿的、啊、这台嗯。嗯，来吧，老公，惊喜吗？嗯、我不管，秦岚叫我老公，被我听见了。惊喜哦！好、啊，姐姐，我我我我有什么？你有好多呀、啊！我要我要俊宁配合一下。好，来来来来来来来来，你们俩在中间来，我在边上来。我给你搭。完成这个表情包，那台机呢？搭你的。来来来，来加。不是，根据你那个可以套用啊，行、啊，就是刚刚那个，啊、你再说一句试试。可可可可可，太可以了，可以套用那个。套用套用。反正这部剧的关系就是这么错综复杂，每个人对对对对每个人都可以出来一堆表情包啊。对。那好，下面是我们聊天环节的最后一个问题了。有在花絮里面看到，大家都是很卷的健身达人，而且秦岚在片场夸过严伟伦的八块腹肌。哇、哦。那有一个问题想问一下秦岚姐姐。嗯。张俊宁是不是你见过腹肌最好的，就身材最好的？慎重回答哦。这是我能说的吗？<笑>这个我们两个确实拍了能见到他腹肌的戏，但是我觉得我见过身材最好的，那肯定是安宁，是佳佳吗？啊，是我身边这个。不是邓佳佳。兰兰觉得是我见过我拍戏合作以来身材最好的女生。还好，我们这个组头很卷，非常自律，太自律了。我最近都靠饿。<笑>我们是一个，我们其实是一个健身组，对，<笑>健身组组大家全。我们我们一次，我们这个组对,对，我们这个组我大家没有一次吃过饭，没有，就是晚上都不吃，说干嘛？健身,健身，要不他有时候在屋里练，然后我有时候去健身房。嗯、俊宁是每天都会练，对，吃饭都吃饭，他们都会觉得太油啊，什么东西，只能相约吃草，在某一天，对，什么到达九千什么时候，我们相约吃个草什么的。我们吃个麻辣火锅，草我都不吃了。<笑>哎，如果真的破了九千，你们能不能给我们直播吃三个小时火锅？没问题、啊，太可以了，香油料啊，可以，我可以吃一宿。我是四，我是四川的。对呀、啊。就是平时的健身都放下，如果破了九千就给大家直播。是一个开放的，可以可以可以可以可以。同事们，为了大家的加油，我们有个毛，让我们哪哪里啊？那有毛吗？啊，对这边，等一下下来，就这个柳絮啊，我这眼睛。看一会儿，我不想主持。我眼睛有个毛，但但是我我可能扒不下来，有一点点。好好一点吗 ？OK， 需要化妆老师过来。需要化妆老师，我先消失一会儿啊，你们先。可以可以。我有有个毛。对对对。
不舒服。嗯，那这样说到健身这么卷了，<笑>来，我们先上道具吧，两位可以先热个身，好不好？我们准备了一些健身道具，然后请，啊、好卡然后俊宁吧，跟我们示范一下，好不好？跟我们示范一下，比如说你是怎么平时去锻炼的，或者直接我们秀一下直接啊，我就说就平时因为大家秀吧秀吧，再一个。已经走到这儿了，怎么了？看着办了。我就我是觉得，因为我们首先我是想说，我们这个组真的所有人都是爱健身，像包括啊佳佳呀、秦岚呀，就是他们每次在，其实，在现场的时候，我们有时候后场的时候，我们也都会在运动。我们就说那个，比如说练练腹啊，比如说在一个椅子上啊，这个怎么练？你你自己这样。卷卷腹应该在上演。这个就都是哇，你核心好强啊！这都是可以练起来的，然后。然后这两天，应该大家应该看到佳佳就是发了一个那个破八千的一个 flag， 它是平板支撑。就平板支撑，其实对于那个大家就是对于核心啊、腹肌啊，也是效果都很好的。就就比方说你你在某一个地方，就是你就这样支撑支撑住，都是你都是可以把你的核心啊、腹肌都能练一下。其实这一轮我们就聊这么多，为了啥？大家难道不清楚吗？啊，对，就是对那个展示腹肌、啊。我觉得大家要感受一下我在戏里面感受君宁的那种那个曼妙的身材。这是可以，这是可以免费看的吗？可以，可以，可以。<笑>那个君宁，你可以把你二维码放在那个。<笑>刚刚扫楼的时候，我们同事说你是男菩萨，那我们就让大家看一看嘛。好的。媒体朋友们想不想看腹肌？想的话，你们得给点掌声呀，对不对？哦、啊，哎呀，那也就秀一下吧。健身成果吗？哦，哎，好好好好好。太短了。啊，真的就是一秒钟。下一秒要扫码了。有没有？刚刚是试看，后面要扫码。这样、啊，你们如果能够让这个热度破到八千五、九千，张俊宁直播健身一小时。我觉得行。我觉得行，可以拒绝。对，光着直播一下。啊，不不不不不，就是我们健身，就是、就是、上身，对、啊，把腹肌展示一下，可以吗？好的，好的，好的。好，那我们坐着接着聊啊。嗯、两位也跟我们分享一下有什么健身的经验、啊，为了我们的热度啊。健身的经验，佳佳很有经验。健身的经验，对、嗯，就是跟同事们讲讲，或者网友们讲讲，平时怎么样可以比较轻松的，哦、在一边看剧的时候，一边也来稍微健一点点。哦，对，就是呃，比比比如说看剧，今天我就有带一些很小的那些健身的器、嗯、小器材了，对有有什么呃拉伸的，还有健身环什么的，那那种东西，我觉得平时一边追剧一边可以健健健身，对，嗯。本来有什么？哦、呃，其实如果因为我有时候拍戏，比如说去健身房，可能有时候人关了啊，或者怎么样，我就会弄个瑜伽垫儿。啊。然后现在网上特别多的那种就是那个视频，你们就找一款适合你的。就有的时候我想练手臂啊，练核心啊，练什么它都有。然后你就可以跟着它一起做。我想到了一个点，就是我跟秦岚的区别在哪里呢？秦岚看到了视频，存下来跟着他一起做，我转发等于练过，啊、收藏等于练过、啊，我反正这样，不知道大家是不是？那你们就要坚持啊！为了好的身材，我们可以把看剧的时间用来让自己一起去练一练。对，对而且你可以边看剧边练，嗯、就比如说你弄个小架子，因为有的时候也要看那是，你可以弄个 pat 或者弄个什么，就在追剧。哦，我非常喜欢跑步机上追剧。哎，对对对，啊、我非常喜欢跑步机上追剧。跑了一个四十分钟，半个小时也看完一集了。是啊，但是要注意安全。对。大家可以在爬坡走的时候多看看剧，然后建议呢，在跑步的时候就不要看灿烂的转身这么激烈的剧了，我怕你越跑越快，越来越生气对对对对对。好，那下面我们来进行一些游戏环节吧。嗯、毕竟三位刚刚说了，在片场氛围那么好，大家那么欢乐，我们把这个氛围延续一下。好、啊，我们今天三位是一人会发起一个游戏，哦、嗯，然后秦岚发起的游戏呢是一个共用大脑的环节，就是我们会设置一些情景，嗯、哦，然后秦岚作为这个发布。人他来第一个回答，好，我们来这样转一圈，再回到呃兰兰那边，到我到我结束，由我开始，由我结束。对，然后要求是什么？要我觉得就是呃，我们可以先立一个主题吧，比如说是四个字的连接。OK，、嗯、可以。呃，方向呢需要吗？还是所有的方向都可以？都可以，或者我这边有一些场景，我可以跟大家来出一出，好不好,好,好,好,好,好？比如说啊。我们先试一下，来爱奇艺扫楼，这是我们的场景。嗯、然后秦岚呢，现在代表自己，一会儿代表苏菲，每个人把自己的角色放进去，好吧？我的题目就是，当灿烂的转身来爱奇艺扫楼，然后奶茶咖啡
，这四个字啊，当然了，奶茶、咖啡，比如说健身健身器材。这如果是顿号的话，它是合理的啊。啊那我来补一句就。准备好了，嗯啊、嗯，然后佳佳可以说送给大家，嗯、就我们一人四个字连起来是一句话，是一句话，或者一个故事，造句，对，造句是这么个意思啊。那也可以说的很扯，也可以天马行空一点，对对对，只要是四个字就可以合理就，而且要带入你们的这个角色啊，带入安宁，带入苏菲，带入啊，从讲讲这四个字就可以开始带入我们的角色，开始带入，是的，好，比如说第一道题啊，说。当你的男女朋友，就男朋友或者女朋友在你身边时，他的前任打来电话了。这个时候，苏菲马上开免，提就开骂，<笑>然后听到。我在骂他，<笑>可以，就是呃，这个苏菲打开了免提，然后安宁开始骂，对吧？啊，这是一个 OK。下面一道题目啊，就是说，如果你发现你的手机里还保存着，就你的对象手机里啊，嗯、保存着前任的照片，哦，苏菲可能会怎么样呢？拍十张照，拍十张照。呃，拍十张照，拿起手机，拍十张照，拿起手机发了朋微博，微博更大了，<笑>砸他脸上，对，可以砸他，还是你狠啊，还是你狠啊！再来一个，如果走在路上，突然有一个异性来拉你对象的手，你会拉对象的手？就走着走着，一个人过来拉了你对象的手，这个时候苏菲会把鞋脱掉，哎，摔他脸上，砸他脑壳，<笑>都好狠，<笑>然后报警，幺二零，警察抓我，安<笑>宁、啊、呢？等一下，捋一下。重、啊、来一遍，把鞋脱掉。走在街上，有人过来抓我对象的手，对象的手，啊、先把鞋脱掉，鞋脱掉，砸他脸上。砸他脑壳，砸他脸上，砸他脑壳，那就 OK 了。哎，<笑>安妮永远都是那个直接封神啊。那这样，下一轮我们要求在秦岚这儿结束。嗯、我们转完过去之后，你就要再来四个字，好、啊、不好？再来四个字啊。如果恋爱时，你的对象就是失联了，怎么都找不着，苏菲会？找不着，找不着。再找一个，没有没有没有，那就不找，对吧？失联了，联系不上了，苏菲会发朋友圈，发朋友圈，拿杯小酒，坐在窗边，爱回不回？哈哈，哎，不错啊。寻找新人啊，寻找新人、啊、okay, ，OK， 来再下一个。这一次我觉得我来开始一下，好不好？啊、我们也让秦岚姐姐是在中间接的感觉啊。啊这个题目是为什么永远都是在、啊？<笑>好惨，是不？<笑>这回当第二个啊。那你这样，这样，这样，这样，从我开始，转过来，转你都出来。<笑>如果说在恋爱的时候，你发现你的对象，他每天都在偷偷联系前任，我会啊。嗯，到他单位，佳佳，嗯啊，我的第一个愿望，这会到他单位，到他单位，先看一圈，嗯，找他领导，问他在哪，咱们继续吧，好吧，我们就可以试一下，只要问他在哪，然后嗯，写举报信。看女同事一起揍她，都没我好看。嗯，这句话我允许多一个字，因为是实话。啊、都没我好看。然后就你，你来结束一下
就放心了。<笑>哎，不错，就放心了。哎、这个就我就 OK 了，就 OK 了。就放心了。好，然后下面我们这个呢就不用连起来了，它是一个单独的考题啊。嗯。如果在你前任的婚礼上，你被突然扔到了那个绣球，就是那个捧花，嗯，让你上台说一句祝福的话，我们四个都想想怎么样一句话震撼全场。因为那天阎伟伦的结婚不是剧中的名场面嘛，修罗场、嗯、有三个男的去陪苏菲参加，真的，同时还有安宁，嗯，很多。他是一帮智智囊团、智友团、啊，这气势是,、啊、<笑>是。那如果我们现在就是要上台说四个字或者一句话吧，要震撼全场，大家想想你们会怎么说、啊？我祝他婚礼越办越好。哦，<笑>绝了！来，秦冷，真棒！<笑>这已经是在他婚礼上第二次拿到这个了，我不希望还有第三次。哇哦，严伟伦。嗯，走，张俊宁本人吧。啊，严伟伦的难度感觉有点大。对对对对,对是吧？这个是呃，这个绣球不是结束，不是终点，只是开始，只是开始。啊、好，你是要绣球插回去了，<笑>又找你的前任了。这样我就比较简单了。如果我的前任结婚，我就给他四个字：下次还来。啊、对、哦，我下次还来。下次还来。你好，这个好。好，那第一个游戏结束了。下面一个游戏的发起人呢是佳佳，然后佳佳跟我们讲一讲这一轮是不是让他们两个演一些情景，对不对？好呀，好、嗯，好的呀。然后我这里也有一些就是这个小情景，嗯、然后你来帮他们俩决定一下角色，或者说他们俩如果说可以当邓导，对，可以当邓导。哎，这这一轮真的就是邓导了。那就是我们呢，一会儿呢会在在屏幕上，大家可以看到我们是不是后面也可以看到我们会有一些场景的要求。OK， 有这个要求之后呢，啊，你看情境一。正在逛超市时，迎面走来了我的前任，嗯、而我正在挑选打折的磷基酸奶。酸奶，这种很尴尬，我不知道你们有没有发现。每当你尴尬的时候，比如今天化了个精致妆，谁也碰不到；嗯、明天蓬头垢面，下楼就能碰到前任。嗯，很讨厌。对，就在越糗的时候，就会碰见这种不想见的人。不想见的人。对，我是化妆的时候永远遇不到粉丝，然后。<笑><笑>就证明你化妆跟素颜是一样的没有？没有，然后我在粉丝都能认识你。我在超市的时候经常就遇到。好，然后这是场景一啊，这里有五句话，我们一共呢是有三个场景，然后在这三个场景里面呢，两位要尽量用到这些词儿，一道题一个就可以了。嗯嗯，然后这个角色里面可以选择我或者前任，邓导安排一下吧，谁演我谁演前任。你想演谁？我都行。嗯，你你演、那个、我演那个看到酸奶的。对对对对对。啊，你演光酸奶，碰到我。啊，我。那我就是前任了。了这个、啊，这是我啊，这是你，这是我。那我就是前任了。你就是我前任，这儿可以吗？啊，嗯，就是我前任。邓导给讲讲戏呗。然后不用，我先看一下，先来一条。然后我就突然，我就突然那个看到一个打折的酸奶。然后我就拿着打折的酸奶，突然看到了。秦朗，你的腰真的太细了。是吗？好，我们继续啊，只是感叹一下。哎，这么巧啊！哟，哎呀，我都掉了，我已经没有我自我了。啊、但我看到我前任。对自己好一点，怎么还在喝过期酸奶、啊？其实跟你在一起的时候呢，我怕你生气就没告诉你。嗯，这也是给你选的。<笑>这个不错。因为你跟他很配。啊、你过期了。哇！你过期了，有的有的，这个不错，有的有的有的。好，那我们来看看，请邓导打个分。哇塞，满意度有吗？不能更好的，棒呆。不能更好了，不能更好了。所以就说要要治什么前任啊，治渣男啊，真的要跟苏菲学习。对，我来，我来，我来。谢谢。我是拍了那个戏之后，跟苏菲学到了很多,很多,很,多很多那个。嗯，那我们下一道题啊，嗯、情景二来看一下。哟、嗯，那我嗯，情景二是，闺蜜或者兄弟约我吃饭，到了却发现她的男朋友或女朋友是曾经曾经骗骗我钱的前任,的前任，就是一个修罗场四个人呗。啊啊，吃饭。啊，你朋友的现任是骗你钱的前任。哇，这太难了！就是我，我也带着我男朋友，他带着他男朋友，但他男朋友是骗我，骗钱是三个人还是四个人？可三可四啊、嗯！靠，可三可四，可三可四。吃饭碰见了，这次是拿捏是不一谁演我，谁演前任呀、啊？谁演那个骗钱的人、啊？要不我演骗钱的，你演,钱的你演那个被骗钱的。对你这今天你要展示一下呀，做个好人吧。你要打击我，做个好人。我骗了你的钱
哦，我这个人只你骗了我的钱，<笑>我对你很好了。我有一个闺蜜，什么你跟哎哦，你是骗你是骗钱的啊、哦，我是骗钱的。嗯，这样就是呃，那我们怎么把这个台词就是放进去呢？你可以选，你可以选一个一个选一个，就是佳佳约了去您吃饭，你们俩是好朋友啊,啊。我们俩我们俩之后我们俩是好哥们儿，然后我来了。啊、哦，他俩应该不对，他俩是一对儿，佳佳是我闺蜜，对吧？然后他是我的对对对，是的，是的。前男友，你骗我钱了，我,我骗了他的钱，对。然后我是他闺蜜，是的，对不对？就是这么关系。我我是你闺蜜，然后我给你，对<笑>、这个。哎，我新谈了个男朋友，带你认识一下，发现他俩以前是一对儿、啊，就可能不是闺蜜，就是朋友 ，OK， 朋友就是朋友 ，OK, okay, 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 okay 啊。啊，然后我们就见面了。我们四个这脑子确实是，我们我们编了一个剧，四个人也是棒呆。就是命题都不会那个什么，对，凑不出来一个脑子。来来来吧，来来来来，好，一起找一个词儿啊。好，哎，嗯，那个其实你你说一句行，我也可以说，我也说一句，好，都行啊。来 ，action。哎，来了，哎哎，好久不见，哎，好久不见，哎，给你介绍一下，这是我。怎么是你啊？啊啊，对，啊，哎，以前认识。你忘了吗？什么？你不记得了？什么呀？啊，你曾经做过那些事儿。别别别别，你女朋友还在呢，是吗？<笑>要不改天咱们私下聊。我是怕你生气才没告诉你。哦，那你只我已经把你删了，那太好了。<笑>然后呢，就不用还钱了。<笑>我已经把你给告了，你也等着律师函吧。你怎么能这样呢？家，我没跟你讲啊，其实那都是个误会。什么事儿啊、嗯？就是之前呢，就是因为要买一个东西，是我们俩共同想买一个东西，他特看好，然后我说那就你就把钱付了不就完了吗？多大点事儿啊！他特别大气，<笑>他付了，付了之后呢，后来我们就分手了。他就说要跟我要那笔钱。哎呀，你这。然后我说我这个人就是特别好，我其实。不是骗你，我就或者换言之是骗你，是因为我爱你。因为你看，我只是要点钱，我没有骗你感情啊，是不是？哇，<笑>你真的能败下败下风了、啊？我爱你，对、啊。但我说了一个那个，我怕男生就应该大方，对对，都有说的、啊啊。你就不要那个，就买了东西就不要那个。所以我也就什么，就借了一个十块钱，是吗？就是、啊，<笑>下次你要什么告诉我，我给你好，但我觉得还是跟你有前途。<笑>来吧，来吧，来吧。啊哥，咱俩就是哎，我跟你说，就是、走吧，小哥走吧，我走吧，走吧，就感觉我们很多余哈。对对对对,对,对。OK， 那第三道题吧，看看邓导怎么安排角色啊。嗯。场景三，周末在商场购物，我和我，哇，我和我前任的现任看上了同一件衣服。啊、衣服嗯。谁演啥呀？谁演前任？前任,前任。我和我前任的现任，看上同一件衣服，就你俩吧。我们俩看上他这身上这件衣服是吧？行，他就脱了是吗？一会儿，等会儿，待会儿会给我们试穿吗？我不知道。你们太烦了。他是个男模特，站这儿就是个假人儿。对对对。他演那个模特假人儿。好呀。我把这衣服试穿一下。别别别别！还没到九千呢。哦，对，要破高不行。那这个这个这这一趴留到九千我们玩。这一趴这样，就是我们一会儿直播都不玩，直播就是我们录一段，过九千了我们再放出来。对，放呆，就这样。现在先安排一下，谁演、啊，只能你演我了。啊，对，来，然后谁是现任，谁是前任，都可以，都可以。你是现任还是前任？我、哦、都无所谓，听你的啦，邓导，你是导演。啊，我我看到你掌控一切，要不咱俩演一段？那<笑><笑>、啊、怎么说？怎么说？我们怎么一个演法？要不然，哎，我演前任，你演现任，好好好，好吧，好，就是又又是咱俩，又是咱俩一块逛街，来一块逛街，谁演衣服啊？衣服不重要，哦，衣服不重要，衣服就就是我们俩，比如说这个牌子，你们俩吧，那我们俩行，对，行，然后佳佳是前任对吗？嗯，那这样我演导购，好吧，好的，好的，好的，好，行，快演，然后我们演衣服演导购啊，好的，各位 action 啊。哎，你快看这个，我喜欢。哎，这件衣服不错，啊、哦，是不是很适合我这种很有品味的？最后一件、嗯，哦，那就肯定是我的了。嗯、这个有折扣吗？啊、呃，不，等一下，这个这个，我是这个店的 VIP， 啊、哦，是的，前女友吗？是不是？是啊，我、嗯、他是跟踪我们俩吗？这个衣服吧。我买两件，呃，抱歉，我们店只有一件了，最后一件。这位女士她也想要，现在就是，嗯，呃，算了，就别跟她争了。这是她主动的、啊，我也没办法啊，是不是啊？没办法。<笑>但是这事儿是这样子的、啊，我觉得你这个人呢，怎么这么念旧呢？这个衣服跟男人是一样的，你怎么总是抓着不放呢？对。那现在我选择它就是我的对对，我就是这样的一个人，我不告诉你是怕你生气。哎呀，好了，我都跟你坦白，也跟你道歉了，你还要我怎么样啊？<笑><笑>你要你要反。
反击他，我操！走，你要反击他呀？真是走了，这种现任能留？<笑>走了，衣服不要了。我为什么不要？那算了，衣服给你吧，啊、我把他带走。好的，带带不送，垃圾分类。哎、女人太难了。他,他带着垃圾走，他输了。啊、<笑> OK， 我想。OK， 这个这个来来，给我吧，给我吧。OK， 很精彩啊！衣服给你。太乱了。人物上限速度起来。然后这边是垃圾分类。嗯，身上线，好的，诊断。如果在生活里遇到这样抓马的情景，秦岚和佳佳本人会怎么办？让他们去买那个商店，就是<笑>随便买。对我，我可能就不要，就还无所谓吧。对，会不会遇到就是那种刚好你喜欢我送你一件呀之类的？可以啊，也可以。如果你愿意的话，为什么要送呢？真的是，但是他钱也不宽裕，为什么要送他呢？<笑>我要拿那个衣服在家里，让他一直看着。恶心他，我就觉得这个东西就已经都不在乎了，就不要在意，越在意证明还在在乎，没错，是，对，无视，没有爱何来恨，是不是？对，就看到你也喜欢看，我转身去找下一件，对呀，衣服那么多，对。张俊宁本人呢？如果你女朋友跟你前任看到了同一件衣服，你会把现任拉走吗？拉走啊，肯定是先要把他这个场面先 hold 住、控制住，不要两个人就是在这个一个。那你应该说，他除了之前看我的眼光是准的，其他眼光都不准，咱不跟他选择。<笑><笑>我们就就赶紧拉走啊！<笑>你就把他拉走。其实也有很多前任跟现现任，我觉得关系还行。对啊，也有相处。起码面子上大家过得去。其实这样的话就是比较戏剧了，就比较渣男。是啊。其实生活中我觉得没有那么、嗯。但其实要是严伟伦的话，他应该能 hold 住这个场合，他会把两。两个人都 hold 都 hold 住，但其实我就就不会让他们见面。对，见面你也不知道谁是现任，谁是前任，对对对，对不对？刚刚比较搞笑的，其实是因为我们现场刚好是一位男演员，两位女演员。我发自内心的觉得，那种情景在生活里，其实两个男生抢一件衣服会比较常见。我们女生真的如果碰跟现任碰到前任，我们不会争。但我确实见过那种两个男孩，就一个带着女朋友碰到了前男友，一定要争，一定要争。就男孩、啊、男生反而有点胜负欲吗？是的，就是、我觉得我们女生雄性的胜负欲不太争哎。那我讲讲图呢、啊，是不是男生会比较容易吃、啊？你这么说会的，啊，所以建议一下各位男生也可以学习刚刚那一段，如果碰到了该怎么处理。好，那下面呢，我们进入到下一个游戏环节，这一轮呢，我们叫做剑渣勇气大赏。剑渣勇气大赏是你来主要发起的，对不对，俊、嗯、宁？这个游戏好像很简单<笑>啊，就是用当然了来、啊、当然了，对对对对对跟大家讲讲规则呗。就是说，我们现在会说很多的东西，然后但你们只能说当然了，嗯，你们没有其他的选择， okay、必须回答，必须回答，当然了。我给三位试一下好不好？哦、我来试一个问题啊。三位觉得爱奇艺是不是最好的平台？那当然了，然了就这个意思，好吧？然后只能说当然了啊，也可以往后补充一点。张俊宁是不是最是你合作的最帅的男演员？当然了，穿了衣服之后那个肌肉是短短的，短<笑>短，短短的。OK， 那我们呢，每一轮都是这样吧。呃，俊宁来问佳佳，佳、啊、佳来问秦岚，然后呢，兰兰再问俊宁，好不好？啊、我们这样转一圈。好、啊 okay, 啊，我来问佳佳。我们要玩五轮哦， okay, 要玩五轮。嗯、好、嗯，第一轮看谁的问题最狠啊！一会儿评选一个最狠的。要狠是吗？要狠啊。就是真的要狠一点，或者说跟剧情相关的狠一点也可以。哦，就随便。就比如。严伟伦，你是渣男吗？<笑>这这这种狠，这就狠。严伟伦，你是渣男。当然了、嗯。所以我们是带角色问的，是吗？也可以带角色， okay, 也可以带本人。Okay, okay. 咱们前三轮带角色，后两轮玩本人的，好,好,好的好。前三轮就是严伟伦、苏菲和安宁来玩。我们是带角色的，是吧？对，那就严伟伦先问安宁一个问题。啊、哦。严伟伦帅不帅？当然了。你可以带秦，但并并不代表他不渣。<笑>好，安妮问秦岚，帅是帅，渣是渣，<笑>这是个渣的资本吧？苏菲是不是特别喜欢跟阿宁撒娇？当然了，<笑>这是不二的人选。嗯<笑>、um, ，你出轨那个小三儿，完全没有我美啊。当然了，<笑>怎么能跟你比呀、啊？呃，然后是我要再问回去，对，啊、再问安宁嗯。嗯，我觉得严伟伦不应该有这样的对待。当然了，应该打得更狠啊！<笑>说的对，说的好。我
我啤酒瓶都还没打开，要不是少了一波，是也是。苏菲是不是我们这个戏里最卷的？当然了，但是没有我心里的安宁卷。安宁是我心里的之最。苏菲说：“我那么卷，是因为想给安宁一个家。”啊，这是一套连续剧。好的，嗯，你看上那个女的，是不是脑子不好使啊？当然了，但是，我出轨跟我爱你没有关系。帮不了你了，救命啊！我也要救命啊！救我！再问一个，再问一个。嗯，安宁怎么就跟……哎，我觉得你可以问这个。什么？哦，其实我也是觉得。可以问一下这个。严伟伦其实是一个爱女儿的好丈夫、好爸爸，对吧？当然了，但是也得离。也不行，也得离。他爱女儿，对对对对,对。好，佳佳再问最后一个，问兰兰。兰兰，我问，问兰兰吧，还是问我自己啊？问苏菲吧，下一个问兰兰。苏菲是我们这个剧里最美的。当然了，只有跟你在一起的时候才是最美。哦。磕到了，磕到了。没毛病，没毛病，没毛病。我想怎么弄弄严伟伦，怎么想的？嗯，问严伟伦。王姐，你问他，我问你借一千万，你会借我的对吗？你在戏里面掐我脖子，对我那天造成很大的伤害，所以我给你借两千万，你会借我的。两千万？你只能说那个字，那啥？当然了。听到了，大堂围照，直播了啊！直播围照，但是是泰铢，是吧？管他是什么呢？先借两千万。今天我就没有白来，换个豆。好，我们最后一轮，然后来问本人哈，张俊宁本人问邓佳佳一个问题，邓佳佳问秦岚，秦岚再问张俊宁。这一轮我们可以不损对方，好吧？我们问本人一个问题。好的，好的。问本人的。俊宁，你是不是特爱吃草吃沙拉？当然了。多好吃。要不然怎么来给你们做节目呢？太难了，太伤心了。好，然后下面佳佳问一个问题。呃，感觉你憋了个大的。没有。没有，我一下，你一下脑雾了他。他是想问的太多，他是在选。啊、嗯，一下脑雾了。嗯，随便吧。我只有个答案。跟我们，跟我们再再次见到我们开心吧。当然了，<笑>这个问题都不用问，非常的开心。脑雾了，脑雾了。嗯。嗯好，来，来，问一个。金、呃、宁、嗯，你演严伟伦这个角色压力很大。当然了，太不是我了。哎、嗯，最近在播的时候看弹幕，会不会有的时候有点担心？嗯、或者就感觉我都要有阴影了。<笑>对。但我觉得就应该好好那个给俊宁点个赞。是是是，对对对。因为有的时候在戏剧中要要去烘托剧情，有的时候真的就是俊宁一直在奉献。嗯，对。所以他有这样的勇气跟坚定的心来演好严伟伦，就是我觉得大大的给他点赞，正是因为他演的足够好，足够的足，所以大家才愿意那么。那样去追，所以我觉得这点真的要给俊宁。是，而且大家越讨厌前夫哥，越证明张俊宁演得好。所以掌声送给我们张俊宁。好，那下面一个环节，我们就来运动运动吧啊！好嘞。今天我们说了很多关于这个前夫哥的标签啊，苏菲的标签什么，但其实生活里面我们有的时候有一些标签是挺讨人厌的，比如工作人员帮我们上一下，来，我们看看这个标签里面有很多词语。你像这个，嗯，有些大家可能比较容易懂啊，什么职场乞丐。打工人、大冤种，知道都市丽人是什么意思吗？不知道。奴隶的隶。对，他其实就是说我们在工作里面。像奴隶一样。嗯，天天被人支配，没有办法。然后还有比如说这个，嗯。加班狗打杂的发呆业务爱好者，愣头青。办公室茶农
哦，办公室茶就是那种在办公室里只喝茶什么都不干，那、啊、讨厌的那。那那个低配人是什么？低配人他其实就是说我们上个上班呢没有办法像在家一样保持充沛的体力，哦就是、开工一条虫，收工一条龙。可是我很喜欢有一个叫发呆业务爱好，我也喜欢，我也很喜欢。喜欢嗯，然后今天我们还请到了两位我们的同事啊，也是我们的粉丝，到现场来跟我们一起互动。不想翻身，就是在身上贴啊,啊，是你俩是吧？来，两位。哦，你俩好开心呀、啊！<笑>来，我们这样，每个人呢选上一二三四五，一二三四五，不知道哎，好太乙真人的意思就是说说话做事都很有乙方感哦,哦,哦，就是那很为别人着想啊，很卑微啊。玉瓷，玉瓷先锋。玉慈先每天都在辞职的路上。哦哦哦，每天都在。那那个什么什么那个玉啊、哦，对，玉慈先。玉慈先。植物人就是那个。是，然后大家呢来选。直线人是吗？直线人，我看一眼手卡啊。直线。直线人是生活轨迹单一，每天两点一线，哦、没有自己的生活，哦、也不好。这很像我们。拍戏的时候，对对对对每天现场跟房间现场间感觉都弹射到现场。<笑>好，所以我们一人来贴上十个在身上，一会儿我们一起抖动，就意味着我们把这些不好的标签都甩掉，抖掉，抖掉，好不好？ Okay, 大家来自行选择吧，来吧，好，来自己选吧。那我就废话输出机器，你多贴点，多、哦、是话痨。好，看出来了。<笑>因为刚刚扫楼的时候，你非常热情，我感受到了。是的，是的，因为太你太好太热情了。对，那我还是职场小白。嗯，这两位要隆重介绍，不光是我们的同事是粉丝，他们也是我们尊贵的 IT VIP 会员。哇、哦，我们员工也要自己买 VIP， 厉不厉害？是的。然后呢，演员也要自己买啊。对，我们也是很惨。然后还有没有人？<笑>不重要，还有一个，这小钱抽，这小钱我们挣，你直接抽就行了，抽完贴上，好不好？嗯，积极废人，来，大家一起选吧，我们抽两天，好不好？啊，可以互相贴一下，这个啊，我们还有加班族、哦，我不喜欢烂好扫透明。呃，我不喜欢废人，我我直线人。哎，直线人我不。哎哎，对对对，你那是。妈呀，掉了，让他去了。哎，掉了。掉了掉了。他已经去了。直肠乞丐。直线人。好的，谢谢。打杂的，呃，其实。不靠谱、啊。都是立人。我这衣服缺少了肩膀的部分，没地儿粘呢。低配人，我不要再做发呆业务，加班狗。不靠谱啊！贴上就很像那种时尚单品，真的吗？因为走个秀啊，走个秀可以啊，走个秀啊。植物人，玉瓷先锋，我可以让张靠谱。一边带一个，然后走个秀吗？哈哈，一边带一个。哎呀，发呆业务爱好者，哎，我怎么还能能能拿出连环的？愣头青。低配人，那我给你背后贴两个，好不好？大冤种。看我贴的是什么。行不行？佳佳，你把这两个给兰兰贴在后背，好不好？啊，那我能甩得掉吗？为什么要贴在后背？因为前面贴不下了，感觉。一会儿我要蒙古抖肩，<笑>挑一个蒙古新疆舞什么。就你也在后面贴一点，或者在肩头贴一点。啊，我们多贴一点。你帮我贴一点。好、哎，自己已经掉了。哎、这个的胶布。好这个胶布我喜欢，很容易掉。这个胶布真的。老实人，来给你贴一个老实人。贴个老实人。缺啥咱贴啥。哎，这个这个。谢谢哎呀，已经开始掉了。严美伦缺啥，咱贴啥。啊，已经开始掉了。已经开始掉了吗？已经掉了，已经掉了。我已经不能动了。哎，这样，现在就不能动了，快来吧。开始吧，就开始吧，我们快来吧，来往中间站吧。我已经不能动了，一动全部。你已经掉了。来，来，你看，怎么倒？说明是什么不适合？不适合，就是应该甩掉。对的，哇，是的，好，错，来一三三二一，甩掉标签。啊，你看他真的很容易掉。哎，我说为什么都不掉？你贴的牢，不麻不麻不麻不麻不麻，说明甩不掉了。俊宁，你跟他俩都不在一个世界里外。我最后兰兰甩完了是吗？啊，甩完了。大家再试试。我贴的好牢啊。你看我还差一个，这是什么、啊？来，那么爱我，这是不靠谱。你来一段女团舞来，就可以了。你蹦一下，不靠谱。啊，我切的怎么那么老？快了，快了。这四个都好，这四个都好掉了，都好卑微。下面让我们来围观一下俊宁的这三个。啊，对，都好卑微啊。不靠谱，植物人，低配人。嗯。限时十秒，立刻甩掉。来，十、九、八、七、六、五、四、三，好，成功甩掉 ，OK。然后我们两位会员，呃，那个身上还有吗？怎么那么老了？没有了，没有了，都没沾上，说明不适合我。啊、对你就适合做我们的会员，然后多看我们的剧，做一个快乐追剧人。好的，好的，好的好的来五位合张影吧。好的，来。
榜单。好，三二一 ，OK， 好，感谢两位，谢谢我们的 VIP 会员们，谢谢,谢,谢,谢,谢。下面三位也不用做了，我们直接最后一个环节，工作人员给我们上道具。最后一个环节啊，就是因为我们在剧中呢看了很多这个手撕这个渣的剧情啊，然后生活里面呢也希望大家可以都有见渣能力，我们一起来暴打渣男渣女。今天准备了做暴打柠檬茶的这个啊，暴打柠檬茶工具，试一试，好不好？先把四片柠檬放在杯子里，然后再倒入冰块同时呢，我们再加上绿茶，就可以开始爆打。四片柠檬，嗯，放到杯子里是这个杯子吧？是那个圆的，是这个，这个用来倒的，对。这个是用来打的吧？是的。嗯，这塞不进去。可以把那个盖儿取下来了呢。这哦，这是个盖儿啊，对。哎，把这个放进去，是的。是吧？盖儿可以取一下。哦哦。还要加一些茶，对不对？四个柠檬，然后呢？哎，它这盖好。四个柠檬还要放冰，扭一下。好嘞，放点冰块，然后。哦，佳佳，你已经倒茶了是吗？不，不能倒茶。可以，我怕你不好打，其实也可以啊。这样这样比较爽。你可以打一打兰兰这个，来，很爽。没事，我这。吃好恶气，吃吃好恶气。哦。好对哦，这个。来嘛，好像也可以，也可以，也可以。哦，这样应该可以。暴打，把生活里的不愉快都暴打。哎，这个好紧张，我觉得。莫琴兰边打边喊连美伦，我还行。我们当时拍那些什么什么。可是感觉我们在捣乱呢。是啊。这样，三位一起拿这个杯子，你们可以拍一个花絮，我们三二一，大家一起说，暴打生活中的。负能量，负能量，好不好？来，来，预备，三、二、一，暴打,打生活中的负能量，还有渣男渣女，渣男渣女，打渣打渣，打渣打渣。行，倒茶吧。今天我们是渣打柠檬茶话会，然后加茶就可以了。哇哦，有没有媒体朋友想喝一喝他们做的柠檬茶呀？没有，他们都顾着拍，双手拿着手机，捧个场吧。我先预定一杯，我先预定一杯，好的，嗯，然后我们倒在杯子里就可以了。我眼镜打不开了，打不开就直接倒进去。它是可以直接倒的，应该。一会儿群访的时候送给大家吧，好不好？嗯。哎呀，我这个这个柠檬卡住了，很爽哎，我都想喝哦。喝，直接喝，自己做的自己可以喝，没有问题。我感觉也没有人想要，我也自己喝。有有人直接想吗？想要啊。你看。真送了，你们都要了是不是？刚刚咋怕我们骗人呀？在家来送这边吧，他们俩互动过了吗？送这边啊，送这边，送这边，这边这边来，兰兰和俊宁也去送一下吧，给我们的媒体朋友们。不客气，不客气，近水楼台先得月，呀，不好意思，可惜只有俊宁给第三排那个小女孩吧。来，嗯，还还可以，哦，这个是。来，送给你，小心点啊。哦，这好不好喝？还有一点是不是？还有一点，别浪费嘛。那这样，我们这个环节到这里呢，差不多结束了。各位回去如果还想试的话，家里面也可以买点工具啊。手打柠檬真的很爽，还挺好，对，挺好做的，很爽，是，很爽，很解压。这样做也很健康。这样倒的时候是非常解压的，好，很愉快，好喝吗？甜吗？对，因为健康不能放太多糖，还低糖。最后，我们三位一人用一句话来安利一下我们的剧吧，因为我们还有几天就要收官了嘛。是 ，Q Q， 大家去看一看我们的爽剧结尾，好不好？好然后我们对着那个中间的镜头来聊两几聊上几句吧。好，那我来。那我觉得《灿烂的转身》真的是非常好看，而且它的呃情节有很多的反转，很多的一些。虽然就看上去很抓嘛，但是他其实是想告诉身边的人，就是真的要好好的爱护自己，保护自己，传递正能量，然后把所有的负能量全部都散去，然后勇敢的去做自己。嗯，好的，佳佳，佳佳。呃，首先先，哦，我看那个，都行是吧？我、哦、我首先感谢就是之前支持我们剧的各位观众朋友们，嗯、我没有想到就是其实有这么多的人都在追我们的戏、嗯。如果你觉得好看，请继续追下去，并且告诉身边的朋友一块儿来看我们的剧。嗯，是实在。
嗯，特别感谢之前一直支持我们的朋友。我们的剧还剩两天的时间，但是这剧结束了，我们心里永远仍然还会感念大家。然后也希望所有的乌云过去，我们迎来都是灿烂。也希望每个你能够灿烂的转身。然后也希望大家能够喜欢我们的剧。然后希望你们在生活的压力中追我们剧的时候，可以爽呆、棒呆，每天开开心心的，一定会让你们不虚此行的追进追剧之旅。嗯 ，OK，《灿烂的转身呢》呢是一部让大家看起来会收获很多力量的剧、嗯，然后也会心情变得很好的一部剧。嗯、所以希望在繁杂的工作当中和生活当中呢，给你们带来一些灿烂的力量，一些转身的勇气。然后希望各位继续去追《灿烂的转身》。那我们今天逃场通告日呢，到这里就暂时告一段落了。希望三位啊，我们立一个 flag， 嗯，明年、后年、大后年都有作品再来我们逃场通告日再来一起演，好不好？好，好，感谢三位，我们下次再见吧，各位，拜拜。拜拜拜拜拜拜。